Hello everyone, this is Seller Lucia and welcome back to my channel. Marami nang nag-message sa akin and marami na ring nagpapatulong. Before, gumawa ako ng US Tourist Visa Guide video sa Luma Kong Vlog and kahit may 40,000 views na yun, binura ko na yun because I want to create this new vlog. First of all, nung nag-apply ako, I was 20 years old, I was fresh graduate, I had no job, really jobless, as in wala. And I only had around 150,000 pesos in my bank. Account. And wala rin akong visa sa kahit na anong country. I only traveled to visa-free countries prior to my visa interview. Nakaka-down siya kasi nung nalaman to ng ibang kamag-anak ko, ang sabi nila sa akin, nako hindi ka ma-approve. Syempre ako as a 20-year-old fresh grad person, uh, madadown ako kasi yung mga nagsabi sa akin is yung mga mas nakakatanda. Pinush ko pa rin kasi dream ko talaga mag-US ever since. If you want to get a US tourist visa, keep on watching because I'll try to do this step by step para mas madaling maintindihan. Again, madali lang kumuha ng US visa, pero hindi madali ma-approve. Step number one is kumuha ka ng application form online. Yung application form nila ang tawag dito ay DS-160 form. Pag ready ready ka na talaga, magbayad ka na sa BPI ng 160. Yung payment slip, pwede mo siyang makuha online. Ilalagay ko yung link ng form at ng payment slip sa description. Yung payment slip na yan na $160, ang babayaran mo ay peso kasi meron na siyang conversion. Kung magpunta ka sa Tronix or kung saan mo mas prefer magpa-picture, sabihin mo lang kailangan mo ng US visa picture. Magsuot ka ng something decent, something na may color as usual and ayun, fill out mo na yung DS-160 form. Kailangan kumpleto yan, kailangan mo lang mali dyan, kailangan sure na sure ka dyan bago mo yan isubmit online. After mo yan isubmit, meron niyang confirmation page and iprint mo na yan. Mag-register ka na sa website, yung link nasa description, dyan ka kukuha ng schedule ng interview mo. Alam niyo bang sobrang hirap kumuha ng schedule? Kasi ako after ko mag-submit na application, nakakuha ako ng schedule for an interview one month after that. Sobrang daming nag apply talaga. Before your interview, make sure na prepare na yung mga documents mo at least one week before the day. So, ano nga ba yung mga kailangan mong dalhin sa interview day? So, ang kailangan mong dalhin sa interview day is yung DS-160 confirmation, appointment schedule, payment slip, 2 by 2 picture, your ball pen, ID, and your passport. So, eto yung list ng mga documents na pwedeng makatulong or hingin sa inyo sa interview day nyo. Just pause this video and take a screenshot. I recommend na dalhin yung original copy because you'll never know. If you think that your document and your application is super ready for the interview, it's time to review like it's an exam. Ni-review ko lahat ng mga possible questions, as in, sinagot ko yan orally isa-isa, pinrint ko yung mga questions, tapos ginupit ko, tapos pag binunod ko, kailangan masagot ko yon. So I made sure na pagdating ko sa interview, confident ako and masasagot ko lahat ng possible questions. Be organized. Magdala ka ng clear book, i-memorize mo kung saan mo nilagay yung ganyang form, yung ganyang document, para pag tinanong ka ng halimbawa, can I see your bank statement? Para hindi ka hanap ng hanap doon, para very smooth. Dress appropriately. You don't need to look rich, but you have to look clean and decent. Ganito lang yung itsura ko noon. Light makeup, maayos yung hair ko, wala akong jewelry, eh nagsuod lang ako ng blouse na my collar, tapos jeans, at saka flat shoes. Do not bring gadgets, food, and drinks. Bawal lang kahit na anong gadget. So, meaning, kailangan mong iwan yung phone mo sa bahay or kung may kasama ka, iwan mo sa kanya sa labas. Yung food and drinks may nabibili po sa loob and may tinitinda rin silang USB sa souvenir sa loob. Pag sumasagot ka sa mga questions sa'yo, be straight to the point. Pag yes or no lang, just say yes. Don't try to explain unless tinanong ka kasi makaisipin nila masyado kang desperate. Always be confident and smile. Be confident, be honest, and always smile. Kahit hindi nakatingin sa'yo yung console and kahit nagtatype siya sa computer, just look at her or him and smile. Pag na-approve ka, sasabihin nila agad sa'yo na you're approved and kukunin nila yung passport mo. If hindi ka naman na-approve or na-deny ka, they will give you a slip and they will return your passport to you right away. But that's okay. Take note na hindi refundable ang application fee na $160. But that's okay kasi meron pa namang next time, di ba? 
So, yun yung process. Nilagay ko na lahat ng link. You can apply anytime now. And yun yung mga tips na masasabi ko pag gusto nyo kumuha ng visa. If you wanna know my US tourist visa experience, keep on watching this video kasi magkikwento naman ako. Unang-una sa lahat, nag-google ako ng sobrang tagal. Since Google there, Google here, and kung ano nung forms yung nabasa ko. Nagbasa ko ng iba't ibang experiences ng mga tao tungkol sa pagkuha ng US visa. And nakaka kaba kasi maraming na-deny. May mga na-approve naman, pero mas madami kasi yung nagpo-post pag na-deny sila. I think it will be very helpful kung may sarili kang printer sa bahay kasi kailangan mo mag-print ng sobrang daming documents, kailangan mo mag-photocopy ng mga ganyan-ganyan like birth certificate and stuff. The night before my interview, hindi talaga ako makatulog, tapos kailangan kong gumising ng 4am kinabukasan kasi maaga yung schedule ko. Dumating ako sa US Embassy Manila ng 6.30am and yung interview ko is at 8.30 a.m. Pagdating ko doon, madaming tao. As in, sobrang dami ng tao. Sa labas, may mga nagtitinda ng ballpen, ng folder. Pero sa totoo lang ha, hindi ko ginamit yung ballpen ko ever. Meron ding mga tao-tao lang sa labas na babayaran mo sila para itago yung phone mo kasi nga bawal sa loob. Pero parang nakakatakot naman yun. Okay, so sasabihin ko sa inyo isa-isa yung pagpila na ginawa ko sa interview day ko. First line, pumila ako sa tabi ng Manila Bay kasama ng mga may appointment ng 8.30 a.m. Second line, 8 a.m., pumila na kami dun sa babae na naka-assign para sa batch namin para i-check yung appointment confirmation paper. Third line naman, pumila naman kami dun sa isang tao para mag-check ng DS-160 confirmation page tapos may nilagay sila na sticker sa likod ng passport. Fourth line naman, um, pumila na kami papasok sa loob ng embassy para i-x-ray yung mga bags namin. Fifth line is pumila na kami sa isang counter para i-check yung DS-160 confirmation namin and yung passport namin and para rin magbigay ng number. And ang number ko ay number 228 and sobrang tagal namin naghintay sa labas ng interview hall. Open air lang yon so walang aircon. Yung six line, pumasok na kami sa loob, doon na kami sa hall, and pre-screening pa lang yon Tinatanong lang kami kung bakit kami pupunta sa US. Seventh line, after ng pre-screening, pumila naman kami para iscan yung fingers namin. After that, pinalabas na naman kami para maghintay. Eighth line, ito na yon Finally, nasa loob na ako. Kila ko na lang hintayin yung turn ko para tawagin nyo. Yung number 2284. Makikita mo sa mga screen kung tinawag na number mo and kung saan window ka. Habang hindi pa ako tinatawag, nakikinig lang ako kasi eto lang, halimbawa ako, nakaupo ako dito. Nandiyan lang malapit yung mga ini-interview and may speaker sa bawat window and nasa loob ng glass yung console and yung interviewee nasa labas lang. As in, para ka lang gumagawa ng transaction sa bank and marilinig mo yung mga happening. So, time na yon mas marami talaga yung na-deny. Hindi ko sure if it's just just a bad timing. Pero the more na nakikinig ako and nanonood ako na maraming nadideny and umiiyak after, lalo akong kinakabahan pero pinilig kong itago yung kabako nung tinawag na ako. Ang unang tanong sa akin, why are you traveling to the US? Tinanong ako kung ilang taon na ako. Tinanong ako kung nakapag-travel na ako outside the Philippines and kung saan. They asked me if I'm living with my family. Of course. Tinanong ko anong trabaho ng parents ko. Tinanong kung may brother and sister ako. They also ask kung sa ang school nag-aaral yung brother and sister ko. Tinanong kung may US visa yung parents ko. Tinanong din sa akin kung bibisita daw ba ako sa relatives. And sabi ko, oo. They ask me when am I visiting and kung gaano katagal ako magsistay sa US. After nila itanong yung kung gaano katagal ako magsistay sa US, ang sabi ba naman sa akin, your visa is approved. Your visa is approved. Your visa is approved. Have a good day. Tapos, gulat na gulat ako kasi parang hindi naman ako nag-expect na papas ako kasi yun nga, wala akong trabaho, wala akong pera, hindi naman ako nakakapag-travel sa ibang bansa na may visa, Hong Kong, Hong Kong lang, ganyan. So, syempre, kinuha na yung passport ko and nakuha ko yung passport ko after three days, dineliver siya ng to-go. So, um, Huwag ka mawala ng pag-asa kung na-deny ka na before. 
try and try lang if you really want to come here. Kasi ang hirap eh, no? Ang daming TNT. Kaya pati tayo mga innocent people na gusto kumuha ng US tourist visa na nadamay. And if you're planning to get a US tourist visa soon, practice, practice ka lang talaga na isasagot mo and make sure that you are very, very prepared for this day. Good luck! And if you have more questions, you can comment it and I'll try to reply. If you like this video, don't forget to give a thumbs up and subscribe. Don't forget to follow me on Instagram and join my Facebook group, Seller Lucia Queen. Bye! And good luck on your U.S. tourist visa interview.